在上期节目中，我们做好了新的史莱姆农场。这边我们可以到箱子里面来看一下，看一下这里面收集了有多少的凋落物了。这边已经有两个大箱子多一点，那么这边也是一样的。啊，这边还有一些奇怪的东西啊，我也不知道僵尸和苦力怕是怎么样刷新到里面去的。然后我们用 Take Root 的灵魂出窍来看一下这里面。里面我已经全都插满了火把啊！之前看到有人说这个火把会影响史莱姆的刷新，这里是不会的。这里面的每一个格子我全都插满了火把，他们还是照样的可以刷新史莱姆，只要下面的地板能够刷怪啊，就没有问题。在节目开始之前呢，我们先还是来读几条评论。由于前几期的视频呢，我也没有把一些内容、一些东西讲清楚，所以呢，这里来。回答一下啊，各位观众的一些评论。我们来看第一位观众啊，这位观众呢叫做 Fallen Breath， 他说 TNT 铁头功需要抗爆性大于三十的方块啊，这里大家破基建的时候一定要用石头啊，或者是其他东西。我昨天用的是木头，给大家纠正一下，这里最好是用石头才能够保证它的成功率。好，我们来看下一个，这位 ID 叫做三帅，他说三连再看是个好习惯，对，确实是个好习惯。下一位为什么要破基建？我们把下面的基啊，下面有五层基，我们一定要把它全都清干净，这样才能够保证我们的刷怪场的效率。这个刷怪平台越低，它的刷怪效率就越高。好，我们来看下一个，藤万家床啊，他说的是是指破基岩的那一期啊，这个藤万家床已经是一四年的破基岩的方法了，已经不知道过时了多久了，已经过了六年了，这个方法已经不存在了，只适用于 1.7 1.8 的版本。大家现在不要用藤万家床是破不了的。好，最后一条评论，他说陆存机是不是写了发了一个破键的 mod？ 大家可以去看一下他的空间里面啊，他是发了一个破键的一个辅助 mod。我在视频里面也提到了这个 mod， 并且在评论区也置顶了他的评论，大家可以去看一下。好，接下来呢，这边就是依旧是我们的充电榜，大家都来看一下有哪一些小伙伴都给我充电支持了呢？好，我们就过一遍啊。好，这边都是充电五十以上、一百以下的。然后这边金块这里呢，啊，有位小伙伴哎 ，ID 叫做米糖，啊，充电有六百五。这一边是两百。然后我们再看这一边还有几位啊，这位点赞我就取你，充电有六百六十六。这边还有一位是五百。那么也是非常感谢这些小伙伴对我的充电支持。我把我史莱姆农场那边的粘球都给拿过来了。现在呢，合成出了这么多粘块，我们光有了这些粘块也是不行的。我们还得要有珊瑚扇，如果没有珊瑚扇，我们就做不了世界吞噬者那些 TNT 复制机，我们就都不能做。所以，我们今天呢，就要到海洋这边来做一个刷珊瑚的机器。然而，这边呢，我们还没有做任何的传送门，所以呢，我们先就飞到这里来，飞过去做一个传送门。这里的黑曜石还有打火机，我们都准备好了。然后把其他的一些需要的材料啊，我们待会做珊瑚机呢，还需要用到发射器啊。这里的线我也都准备好了，还有一些红石的材料，铁轨呀、啊、探测铁轨、侦测器之类的都已经带好了。我们待会过去就可以直接开始开工了。然后还需要把地狱交通也给打通一下。好，直接飞过去。好，我们已经到这边的海洋上面来了，然后把地狱门把它做起来。我们待会把地狱门点开，就直接从哎。好，我们把门做起来，做起来我们就直接从门里面走就行了。这附近我们没有记错的话，应该是还有一个地狱门的。拿出我们的打火机，我们看大地图，这个地方好像是我之前做维和平的地方，这里有个传送门。如果没有问题的话，我们从这个门进去，也许会从这边的地狱门里面出来，然后再到地狱里面对应的坐标把它挖过来，挖到这里再开一个门就可以了。我们现在进去看是不是到我们维和平的那个地狱门那里，没错啊。这两个门他们会串起来，不过没有关系，我们只用。等一下，我没有记那边的坐标，我就过来了。我服了，我我得白跑一趟了，我得重新跑一趟。我我进地狱门之前应该记个坐标的，忘了忘了忘了。好，我现在又飞回来了。这里的坐标我已经把它打在左下角了。我们待会到地狱里面对应的坐标啊，再开一个地狱门就可以通到这里。妈了个智障，这个地狱门怎么做成这个样子了？这眼瞎瞎的。好，我们把这个地狱门把它给布置好了，后面把它挡一下，掏出我们的打火机，走，那就可以通到暖水海洋那里。那么这边的地狱交通，我们就把它给打通了。接下来呢，就在这附近啊，来做一个刷珊瑚的机器。其实我们可以直接坐在这个岛上面，因为我之前
，打开 F 3我看到了这里的地形呢，仍然写的是暖水海洋啊，只要是这种地形都可以。哎，这旁边的地形好像好像不一样哎。我们再看一下这个 Warm Ocean 这个生物群系能做吗？应该也可以吧，因为这边也是暖水海洋。我们就坐在这个岛上面试一下。不过做之前，我们先泼几桶水，然后用骨粉给它吹一下，看行不行。好，我们先挖一个坑吧，往里面倒水。如果不行，我们就只能换地方。好，打一桶水，再打第二桶，把它弄成无限水之后，再拿出我们的骨粉。这里的骨粉我全都压成骨块了，试一下，可以，可以，可以，这个地方可以。那我们就直接坐在这个海岛上面，就不用跑到别的地方再搭一个平台了，那这就很方便。我们首先呢，还是做成这样啊，弄一个收集装置，漏斗全都啊对着这里的箱子。我们在漏斗的前面呢，再放一排铁轨，我们就可以在这个铁轨上面啊荡来荡去，像这样 F K。两边呢，再往外面啊多延伸一点，再把它挡住。这个地方这样做啊，两头我们要换一下，这里把它改成探测铁轨，这里也把它改成探测铁轨。这个探测铁轨的作用呢，就是我们。坐矿车荡到这里来了，这里会发一个红色信号，使上面的发射器喷射骨粉，让这里生成珊瑚扇。这个探测铁轨的旁边呢，我们一定要用普通的铁轨，否则这个地方它也会激活，把旁边激活了，我们就没法给它弄开关了。不过这边没关系啊，这边没关系，这边就让它一直跑。然后这边要弄一个普通铁轨，要把它断开一下，这样我们才好给它做一个开关。啊，这里就给它安排一个开关。我们把它拉一下啊，它就亮了。如果我们要停机呢，把它停住啊，之后这个矿车就会走到这里来，就停住了，它就不会再跑了。接下来呢，我们把这个漏斗的四周围上，我们到时候要在漏斗的上面啊全都铺上水，必须有水了之后，再往水里面发射骨粉，就会生成珊瑚。我们先把这个原石把它放上啊，这个。这个石头呢，只是用来激活上面的发射器。我们接下来再来做一些发射器弓啊，我们先把它丢出去吧，然后再拿红石、啊、做发射器，还是有点麻烦的，只能一个一个的来做啊，一定要看清楚，不要做错了，不要做成投掷器了，做成投掷器那就没有用，它就没法发射骨粉。然后把这九个呢，全都朝下，朝下发射。这边泼水的话，水它是会直接流出来的，所以我们还需要栅栏门。我们来做几个栅栏门，然后从这个地方把它挡起来，还差一个。好，全部放好之后，再把它打开，然后再往里面泼水就可以了。那么这个水它就是不会往外面流啊，这个水就可以像我们做刷铁机那样隔一隔泼一桶水，这样它们是可以形成无限水的。这里面这一头呢，再把它挡住，我们再做一个矿车。好，我们让它啊在上面，先让它在上面动啊，两边荡。这边呢就可以把红石信号把它接起来，这里接一个，再把它连到，对，连到这上面来。好，一直到这一头，这一头，哎，这不是很好放啊，这个箱子把红石线路把它挡住了，我们就那就只能从这下面了吧。这下面也是可以的，好，把它接上来，好，这样就接起来了啊。它走到这两边都会发出红色信号，我们最后呢再给它全都上上骨粉，好，骨块，再把它打开。当然我这个骨粉还没有放那么多啊，还没有带那么多。好，现在已经出来了，我们先把它关掉，不然它会一直的消耗骨粉。那么这一种刷珊瑚的机器呢，它就只会产出珊瑚啊，只会产出珊瑚扇，就是我们做机器所需要的，就不会有什么海草，有其他的各种奇怪的珊瑚，这样就比较的干净，就不会有一些多余的东西，我们不想要的东西。那么我们最后再来啊，拿这个精准采集的稿子，我们来试一下。如果我们要要开机啊，坐上去，把它打开，啊，就在这里挂机。把左键按着不动。好，假如我现在呢不想刷了，哎，关机，下来就可以了。我们就可以从这个箱子里面拿到我们想要的珊瑚扇，看刚刚刷了多少，应该都已经都已经收集好了。
，这里有多少个？二十、三十、四十，大概四十个，已经够我们用一段时间了。就刚刚刷了将近一分钟吧，就出了差不多四十个。那么这台机器在生存当中还是很实用的，因为里面只会产出这种珊瑚扇，没有其他的珊瑚。如果大家想产其他的珊瑚的做装饰的话，可以再做一个另外一种的珊瑚机啊。这里今天这一期呢，我也就不讲那么多，就讲一个这种简单的刷珊瑚的机器，是只产出珊瑚扇，并且我们做 TNT 复制机也是只需要珊瑚扇，其他的珊瑚都是用不到的，并不是说用不到，而是其他的珊瑚是没法复制 TNT 的，只能用珊瑚扇。好的，那么本期节目呢就到这里了。如果你还有对红石方面有什么不清楚的地方呢？欢迎来评论区留言讨论。好的，那么感谢大家收看，我们下期再见。